ওই ধরনের জিনিসগুলো ওকে আজকে আমাদের লেকচার হবে অ্যাঙ্গুলার মেজারমেন্টের উপরে অ্যাঙ্গুলার মেজারমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট গুলোর মধ্যে আমরা পূর্ব হচ্ছে ভার্নিয়াল ভ্যাবেল প্রোটেক্টর সাইন বার সাইন সেন্টার অটো ক্যালি ক্যালিনোমিটার দেন হচ্ছে ক্লিনোমিটার অ্যাঙ্গেল গেজ এরকম মোটামুটি যে রকম ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আমরা সচরাচর ইউজ করি আমাদের মেজারমেন্টের কাজে সেই কমন ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো নিয়ে আলোচনা করব সো লেটস স্টার্ট precision measurement of angles is one of the most important requirement in tool room and workshops angle uh, is defined as the opening between two lines which meet at a point orthat angle bolte hocche dui ta rekha jokhon kono bindu te giye chhed kore dui ta rekhar moddhoborti je measurement ta shetai hocche angle for engineering purposes angle is measured in units of degrees minutes and seconds ঠিক আছে আমরা কিসে কিসে মিজার করি ডিগ্রি মিনিট এবং সেকেন্ড মিজার করি এরকে বলে সেক্সাগেসিমাল সিস্টেম আর একটা আছে কি রেডিয়ানেও আমরা মিজার করি তাই না কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং পারপোজে আমরা সচরাচর ডিগ্রিতে ইউজ করি দেন হচ্ছে ডিগ্রিটা কি একটা সার্কেলকে যদি তুমি তিনশো ষাটটা পার্টস এ ভাগ করো তাহলে ওই এক একটা পার্টস হবে কি এক একটা ডিগ্রি তাই না হ্যাঁ প্রত্যেকটা ডিগ্রিকে আমরা আবার জানি ষাট ভাগে ভাগ করলে ওইটা হয় ষাট মিনিট আবার ষাট মিনিট কে যদি তুমি এক ভাগ করে ভাগ করো তাহলে প্রত্যেকটা পার্ট কে আমরা বলতেছি ষাট সেকেন্ড অর্থাৎ আমাদের যেমন দেখছি আমাদের মেজারমেন্ট গুলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ফাইভ সিক্স মিলিমিটার সাপোজ তো ওই অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে ওই রকম হয়ে যায় যে পনেরো ডিগ্রি ছয় মিনিট পাঁচ সেকেন্ড ঠিক আছে মেজারমেন্টের জন্য এগুলো ডিভাইড করা দেয়ার আর ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ জিওমেট্রিক্যাল ফিচার্স হুইচ আর মেজারড ইন অ্যাঙ্গুলার ইউনিটস মোটামুটি দেখো এই যে তোমরা খেয়াল করে দেখো খুবই কমন এক্সাম্পল আমাদের লেদ মেশিনে আমাদের টুল পোস্ট বা কম্পাউন্ড স্লাইড হ্যাঁ যেটার উপর মাউন্ট করা থাকে ওটা কি বলতো ওটার নাম কি স্লাইড হয়ে তাই না ধরো হ্যাঁ আমাদের টুল পোস্টটা যে মুভ করতেছে যেটার উপর দিয়ে মুভ করতেছে ওটাকে বলতে স্লাইড হয়ে এই স্লাইড হয়ে গুলো কিন্তু একটা অ্যাঙ্গেলে থাকে ভি স্লাইড হয়ে থাকতে পারে ডাফ টেল সাইড হয়ে স্লাইড হয়ে থাকতে পারে তারপর হচ্ছে তোমার সার্কুলার স্লাইড হয়ে থাকতে পারে সো এই যে ভি স্লাইড হয়ে এগুলো একটা অ্যাঙ্গেলে থাকে না কি অ্যাঙ্গেলে থাকবে তুমি ওইখানে কি চাঁদা ধরে মেজারমেন্ট করতে পারবা পারবা না সো ওইগুলো কিভাবে মেজার করা হয় এগুলো হচ্ছে এই আমরা যে অ্যাঙ্গুলার মেজারমেন্ট যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আছে ওইগুলো ইউজ করে মেজারমেন্ট করতে পারবো দ্য অ্যাঙ্গেল রিডিং ইজ অলসো ইউজ অ্যাজ এ মেজার অফ দ্য এরর অফ অ্যালাইনমেন্ট ইন মেশিন পার্টস এখন আমি অ্যাঙ্গেল মেজার করলে আমার যে এরর হচ্ছে অ্যালাইনমেন্টে এখানে কতটুকু মানে এরর হচ্ছে বা কতটুকু অ্যাঙ্গেল গ্যাপ হচ্ছে আমরা এই অ্যাঙ্গুলার মেজারমেন্ট থেকে সেটা জানতে পারবো সো খুবই মানে একদম যদি ব্রডলি ক্লাসিফাই করি যে দুই রকমের মেজারমেন্ট ডিভাইস হতে পারে অ্যাঙ্গুলার মেজারমেন্ট ডিভাইস ফার্স্ট অফ অল দ্যাট ইজ দ্য স্লিপ গেজেস সরি অ্যাঙ্গেল গেজেস লাইক স্লিপ গেজেস মানে হচ্ছে আমি ধরো একটা অ্যাঙ্গেল মেজার করব ওই যে আমরা যদি মানে এক্সাম্পল দিই যে আমরা তুলা যন্ত্রের মধ্যে আমরা ওজন মারতাম না জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ গ্রাম দিতাম এক গ্রাম দিতাম দুই গ্রাম দিতাম দেন হচ্ছে চেষ্টা মানে মেজার করা ট্রাই করতাম যেটার ওজন কত ঠিক সেম ভাবে আমি একটা অ্যাঙ্গেলের মাঝখানে আমি গেজ গুলোকে প্রবাস করাবো হ্যাঁ গেজ গুলোকে এন্টার করে দেখবো যে আমার কত অ্যাঙ্গেল এটা মিট করতেছে আমরা আস্তে আস্তে দেখবো ওইগুলো হচ্ছে কি বলে অ্যাঙ্গেল গেজ লাইক দ্যাট অফ স্লিপ গেজ আর একটা হচ্ছে ডিভাইডেড স্কেল অর্থাৎ যে সব মেজারমেন্ট ডিভাইসের মধ্যে আমার স্কেল মানে লাইনে স্কেল বসানো থাকে ঠিক আছে সেগুলোকে বলতেছি সরি ডিভাইডেড স্কেল বলতেছি ওগুলোকে ওটা হচ্ছে তোমার কোরেসপন্ডিং টু লাইন স্ট্যান্ডার্ড সো এটা হচ্ছে ব্রডলি ক্লাসিফিকেশন আর আবার দেখো ডিভাইস গুলোকে আমরা এই চারটা ভাগে ভাগ করতে পারি ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যাঙ্গেল মেজারিং ডিভাইস একটা হচ্ছে লাইন স্ট্যান্ডার্ড অ্যাঙ্গুলার মেজারিং ডিভাইস এটা করতে পারি হচ্ছে ভার্নিয়ার ভ্যাভেল প্রোটেক্টর দিয়ে আর একটা হচ্ছে ফেস স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ ফেসের উপর বসিয়ে আমি অ্যাঙ্গেলটা মেজার করতে পারবো সেটা হচ্ছে সাইন বার্ড আর একটা হচ্ছে সাইন সেন্টার আর একটা হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ ইনক্লাইন্ট আমার ফেসটা আসলে ইনক্লাইন্ট না ফ্ল্যাট না হরিজন্টাল সেটা মেজার করা যায় স্পিরিট লেভেল বা ক্লিনোমিটার দিয়ে আর একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল কম্পারেটার 
সেটা হচ্ছে অটো ক্লিন কলি কলিমেটার সেটা দিয়েও ইউজ করতে পারি এটা হচ্ছে অপটিক্যাল ডিভাইস হ্যাঁ আমাদের লাইট মানে লাইট ই মানে লাইট প্রিন্সিপালটা ইউজ করা হয় এটার মধ্যে সো আমরা এই কয়েকটা আর এটার পাশাপাশি আমরা ওই যে অ্যাঙ্গেল গেস যেটা আছে এই সবগুলোই হচ্ছে তোমার এই যে লাইন স্ট্যান্ডার্ড আর কি সো এর পাশাপাশি আমরা অ্যাঙ্গেল গেসটাও দেখব যে কিভাবে ইউজ করে সো ফার্স্ট অফ অল দেখো ভার্নিয়ার ভেভেল প্রোটেক্টর এটা কি ইট ইজ দা সিম্পলিয়েস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট ফর মেজারিং দা অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ফেসেস অফ দা কম্পোনেন্টস ইট কনসিস্ট অফ এ বেস প্লেট এই যে খেয়াল করে দেখো এটা কি বলতেছি আমরা কি বেস প্লেট ঠিক আছে ইট ইজ স্টক যেটা বলতেছি এটাই হচ্ছে বেস প্লেট অ্যাটাচ টু দা মেইন বডি an adjustable blade which is attached to the circular plate containing the vernier scale are adjustable blade bolte si e je eta eta ke tumi ghurate parba thik ache etar sathei tumi mane dhoro tomake je shape eri ekta block ba work piece measure korte bolbe seta ke tumi ei adjustable blade er sahajje ei base plate er sathe boshaye kon korte parba to etar sathe dekho ei circular scale ta lagano ache eta vernier scale lagano ache thik ache the adjustable blade is capable of rotating freely about the center of the main scale orthat amar ei je blade ta ache adjustable blade eta etar sapekkhe ghurte parbe of main scale engraved of the body of the instrument and can be locked at any position eta je kono jaygay lock kora jete pare an acute angle attachment is also provided at the top for the purpose of measuring acute angle je eta ke bolte si amra acute angle uh, attachment acute angle ta hocche jokhon tumi 0 theke 90 degree er maskhane tumi মেজার করতে যাচ্ছ দ্যাট ইজ কলড দা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল আবার একটাকে বলে অপটিউস অ্যাঙ্গেল সেটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি থেকে 180 ডিগ্রির মধ্যে হুম বাট ইট ইজ ক্যাপাবল অফ মেজারিং 0 টু 360 ডিগ্রি দেখো এটা হচ্ছে মানে ইয়ে থেকে ছবি তোলা একটা মেইন ভার্নিয়ার বেভেল প্রোটেক্টর থেকে তোলা এই যে এটা হচ্ছে ভার্নিয়ার স্কেল হ্যাঁ এটা হচ্ছে মেইন স্কেল এটা হচ্ছে ব্লেড অ্যাডজাস্টেবল ব্লেড এটা হচ্ছে বেস আর এটা হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল অ্যাটাচমেন্ট এটাকে তুমি রোটেট করাতে পারবা ঠিক আছে দেখো ওয়ার্ক ইন প্রিন্সিপালটা কি এখন হচ্ছে এই যে খেয়াল করো তুমি এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা কত আছে ঠিক আছে এটা তুমি মেজার করতে হবে তোমার সো তুমি কিভাবে বসাবা দেখো এই যে বেস বেস প্লেটের সাপেক্ষে বসাইছো मैं मेन बडी এটাকে আমি রোটेट করাতে পারবো এটাকে ঘুরিয়ে আমি ইচ্ছা করলে এই উপরেও নিয়ে চলে যেতে পারি ঠিক আছে এটাকে রোটेट করানো যায় এই টারেটটা দিয়ে হুইচ মিন্স দ্যাট দা ভার্নিয়ার স্কেল অন দা সার্কুলার প্লেট উইল বি রোটेटेड অন দা মেইন স্কেল হুইচ ইজ গ্রাজুয়েটেড অন দা মেইন বডি অ্যাজ শোন ইন দা বিলো অর্থাৎ আমার এই এটা ভার্নিয়ার স্কেলটা আমার মেইন বডির উপর দিয়ে মানে ঘুরবে আর মেইন বডির উপরেই আমার মেইন স্কেলের দাগগুলো বসানো আছে The Bernier scale has 12 division on each side of the zero. ठीक है सर ये देखो zero एर side है. Bernier scale टा की ये पशे बारो टा दाग कटा से एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस एक रो बारो इस side ओ बारो टा दाग कटा से. ठीक है सर. The twelve division are denoted as sixty minutes. ये बारो टा division के बोलते हैं अभी sixty minutes on the Bernier scale. That means बारो division Twelve division is sixty minutes. Or that one division is equal to five minutes. Or that they can add one division or five minutes. Or that least count. I mean, Bernier scale the noon to more five minutes per joint. So I mean, measure put the parbo. Or that they have that least count. On the main scale, the same per uh, portion is represented as twenty uh, third degree. Twenty three degree. Kiroko meje dako. Eje amar je 
বারোটা ডিভিশন আছে এই বারোটা ডিভিশন মিলে এখানে কত ডিগ্রি দেখো তো এই যে জিরো থেকে যদি শুরু করো এই যে এইখানে চলে আসছে তেইশ ডিগ্রি দেখছো জিরো থেকে এই পর্যন্ত ষাট পর্যন্ত হচ্ছে তেইশ ডিগ্রি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা আচ্ছা তাহলে আমার মেইন স্কেলের অর্থাৎ এই বারোটা দাগ সমান সমান মেইন স্কেলের তেইশ ডিগ্রি তাহলে ওয়ান ডিভিশন অফ দা ভার্নিয়ার স্কেল মেইন স্কেলের কত এক ডিগ্রি পঞ্চান্ন মিনিট যেখানে থাকবে যেটা ক্রস করবে আমি ওটা ধরে নিব সময়ারিডিং যে দাগটা আমার এই যে কি বলে আমার ভার্নিয়ার স্কেলের যেই দাগটা আমার মেইন স্কেলের কোন একটা দাগের সাথে মিলবে আমি সেটা কাউন্ট করব যেমন এখানে 45টা মিলছে বুঝতে পারছো উইথ দিস ভ্যালুস অ্যালং উইথ দা লিস্ট কাউন্ট অফ দা ভার্নিয়ার বেভেল প্রোটেক্টর উই ক্যান ক্যালকুলেট দা রিডিং আমরা মানে একটু পরেই দেখব ক্যালকুলেটর দা রিডিং হাউ টু ক্যালকুলেট দা রিডিং বাট অ্যাপ্লিকেশন গুলো দেখো যে কিভাবে মেজার করা যায় যে এরকম একটা ডিভাইস ফর চেকিং দা ইনসাইড ভ্যাভেল ফেস অফ এ গ্রাউন্ড সারফেস এই যে এটা কি এটা এটাকে কি অপারেশন বলে বলো তো ম্যানুফ্যাকচারিং এর ভাষা এই যে আমি সাইডটা কেটে দিছি এটাকে কি বলে রেপার টার্নিং কি কি বলছো স্যার টেপার টেপার ছিল আরে না ডায়াগোনালি বরাবর যে না 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 টেপার টার্নিং আরেকটা তারপর তারপর ইউজ অফ বেভেল প্রোটেক্টর ফর মেজারিং দা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল বলতে এই যে এটা 0 থেকে 90 ডিগ্রির মধ্যে আমি অ্যাঙ্গেলটা মাপবো আবার এই যে দেখো এটা হচ্ছে কি 0 থেকে 90 থেকে 180 ডিগ্রি অপটিউস অ্যাঙ্গেল যেটা বলতেছি এটা মাপার জন্য আমি বেভেল প্রোটেক্টর ইউজ করতে পারি এখানে দেখো কিছু ইলাস্ট্রেশন আছে যে কিভাবে তুমি প্লেস করবা বেভেল প্রোটেক্টরটা ঠিক আছে তো এইখান থেকে দেখো যে 0টা আমি এখন এটা থেকে মিজার করব যে আমার রিডিংটা আমি এরকম পেলাম হ্যাঁ আমি এখানে আমার বেভেল প্রোটেক্টরটা লাইক দিস ওয়ে আমি ইনস্টল করার পর আমি এরকম একটা রিডিং পাইছি সো এই ক্ষেত্রে আমার সূত্রটা কি মেইন স্কেলের রিডিং প্লাস নাম্বার অফ ডিভিশন এট হুইচ ইট এক্স্যাক্টলি কনসাইড উইথ দা মেইন স্কেল এন্ড দা লিস্ট কাউন্ট অর্থাৎ মেইন মেইন স্কেলের রিডিং প্লাস ভার্নিয়ার স্কেলের কোন দাগটা মেইন স্কেলের দাগের সাথে মিলছে আর ভার্নিয়ার স্কেলের হচ্ছে লোগিস্ট গণন বা লিস্ট কাউন্ট जिरो डिग्री कतरसा मिलसे एक तक पैतलिट प्रोटेक्टर मान এটা 
मैं <laughs> ग्रेजुएशन कैन भीड विशेषत सूत्र मिजार करते बार बो। The sine principle uses the ratio of length of two sides of a triangle in deriving a given angle। और तब ratio of two sides, इधर लम्बो होती बोस, हैं? लम्बो भूमि, इधर उन्हें rules गुलो use करे, हमरा sine bar दिम angle measurement करते बारी। The sine bar itself is not a complete measuring instrument। Another datum such as surface plate is needed as well as other auxiliary equipment, notably the slip gauge and Indicating device to make the measurements. माने ये slip gauge जो चाहिए एक auxiliary equipment इसे भी लागबे, then जो चाहिए एक ता की बोला एक ता datum बस surface plate लागबे. Sign bars used in conjunction with slip gauge constitute a very good device for precise measurement of angles. Some holes are drilled in the body. जब देखो ये तो जो sign bar है, ये sign bar टा हम लोग देख बोले परोपति तो ये ता slip gauge शायद ही use करा है. এবং এটার উপর কিছু এই যে ওয়েট সরি কিছু হোল করা আছে থ্রু হোল যেটাকে বলি আমরা থ্রু হোল করা আছে এটা টু ফ্যাসিলিটেট দা হ্যান্ডলিং অফ দিস সাইন বার এন্ড রিডিউস দা ওয়েট অফ সাইন বার সাইন বারস আর মেড অফ হাই কার্বন হাই ক্রোমিয়াম করশন রেজিস্ট্যান্ট স্টিল এন্ড হার্ডেন্ড গ্রাউন্ড স্টেবিলাইজড তো আসো দেখি সাইন বার দিয়ে কিভাবে মাপা যায় So accuracy of the sign bar depends on this constructional features. जे ये जे दो इटा roller चिलो, दर ये जे दो इटा roller असे sign bar है, ये दो इटा roller equal diameter रहता होता होगे, and equal cylinder रहता होगे. The roller should be placed parallel to each other and also to the upper face. The acute center, accurate center to center of the rollers. The accurate center to sense, uh, center distance of rollers must be known. Or that a roller thick, a roller distance. I am the jante hobe. The top surface of the bar must be flat with high degrees of accuracy. ये जो इटा हमारे खूब flat हुई तो हो 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 हो
7 mm erokom kore ektar por ektar diye eta gora hoy ar ki suppose ekhon eta ke jodi ami dhorlam je ei slip ke jato tuku deyar por etar upore je amar specimen ba work piece ta boshano hocche oita horizontal ba flat hoye geche puro puri to shei khetre eto tuku ke ami dhorte parbo h ar oti bosta hobe l so ami theta jani h jani l jani so sin theta er sathe jodi ami eta ekta interrelation kori tale sin theta is equal to h by l এখান থেকে আমি থিটাটা বের করে ফেলতে পারবো এখন क्वेश्चन আসতে পারে যে তোমাদের যে কিভাবে এটা মূলত যদি ওয়ার্কপিসটা ছোট হয় সেই ক্ষেত্রে ওয়ার্কপিসটা এখানে বসানো হয় ওয়ার্কপিসটা এখানে বসানো হয় যেন এটার টপ ওয়ার্কপিসের টপ সারফেসটা টোটালি ফ্ল্যাট হয়ে যায় বুঝতে পারছো এটা আমরা এর পরের ফিগারটা দেখলে বুঝতে পারবো আবার যদি ওয়ার্কপিসটা খুব বড় হয় সেই ক্ষেত্রে ওয়ার্কপিসের উপরে রাখা হয় হচ্ছে তোমার मिजार करते मिजार करते समान बुजते डायलिकेटर पैराले हाइट जान फर
এখন খেয়াল করো এখন যদি এরকম হয় যে আমার ওয়ার্ক পেজটা খুব বড় যেটাকে আমি সাইন বারের উপর মাউন্ট করতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে আমি সাইড বারটাই ওয়ার্ক পেজের উপর হচ্ছে আমি মাউন্ট করব ঠিক আছে দেখো আমি এটা করছি তো এখন যদি করি এই দুটো হচ্ছে হাইট গেজ মনে আছে আমরা বার্নিয়ার হাইট গেজ পড়ছিলাম শরীফ তোমার কথা আসলে বোঝা যায় না বুঝতে পারছো আচ্ছা যাই হোক দেখো তুমি এইখান থেকে এটা হচ্ছে অতিভুজের মানটা হচ্ছে এল আর যদি তুমি এই ত্রিভুজটা এইভাবে কল্পনা করো মানে কোন অ্যাঙ্গেলে আছে তাহলে তুমি কিন্তু এই যে এই দূরত্বটা তোমার লাগবে এই দূরত্বটা তুমি পাবা দুই সাইডে যদি দুইটা হাইট কেজ ইউজ করো ধরো এতটুকু পেলা আর ওয়ান আর এই পাশে মানে পেলে হচ্ছে আর টু দুটা বিয়োগ করলে কিন্তু তুমি এই লম্বর ভ্যালুটা পাচ্ছ ওইখান থেকে তুমি সাইন থিটার সাথে যদি একটা রিলেশন বিল্ড আপ করো তুমি এখান থেকে ইজিলি থিটার মানটা পাবা বুঝতে পারছো আপনি যে বলতেছেন লম্বটা আর ওয়ান মাইনাস আর টু এটা একটু রিপিট করেন আরেকবার দেখো এটা তোমার যেখানে মনে হচ্ছে খেয়াল করে দেখো मिजार करते कल्पना करो फर्म करो सीटल फलोईंग <coughs> যেহেতু মানে আমরা এটাকে ইনডিরেক্টলি মিজার করতেছি সব ধরনের মানে অ্যাঙ্গেলের জন্য এটাকে মিজার করা যাবে না এবং যেটা বলতেছে যে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির উপরে এটা খুবই ডিফিকাল্ট দ্য সাইন ওয়ার ইজ ফিজিক্যালি ক্লামজ ইন টু হোল্ড ইন পজিশন দেখো এখানে কিন্তু এটাকে হোল্ড করে রাখার মতো কিন্তু কিছু নাই এই যে আমি ব্লকটার উপরে রাখলাম বা ওয়ার্ক পিসটার উপরে রাখলাম সাইন বারটা তো স্লিপ করবে তাই না
মানে এক্সটেন্ডেড বা আপগ্রেডেশন হচ্ছে সাইন্স সেন্টার সাইন্স সেন্টার ইজ বেসিক্যালি এ সাইন বার উইথ এ ব্লক হোল্ডিং সেন্টার সুইচ ক্যান বি অ্যাডজাস্টেড এন্ড রিজিডলি ক্ল্যাম্পড ইন এনি পজিশন অর্থাৎ আমার সাইন বারের সাথে এই যে আমার একটা ব্লক সেন্টার এটাকে দিয়ে আমি হোল্ড করে ফেলতে পারবো ইউজড ফর ইন্সপেকশন অফ কনিক্যাল অবজেক্টস হ্যাভিং দ্য মেল এন্ড ফিমেল সেন্টার বিটুইন সেন্টারস অর্থাৎ মেল এন্ড ফিমেল পোরশন আছে এরকম ডিভাইস এরকম ওয়ার্কপিসের ক্ষেত্রে ইন্সপেকশনে ইউজ করা হয় এই সাইন্স সেন্টার এটা কি করা যায় ইউজড আপ টু ইনকারনেশন অফ 45 ডিগ্রি rollers are clamped firmly to the body without any play and used for testing conical work piece centered at each end orthat conical e je e figure ta dekhle bujhba e je dekho eta hocche ekta conical work piece bujhte parcho eta male part bolte paro eta female part bolte paro eta ke ei e center diye tomar block center diye ekhane rigidly clamp kora ache then finally ager motoi shob bujhte parcho যেমন <coughs> যেমন এই যে এখানে বলছিলাম দেখো এক্সকিউজ মি একটু দুই মিনিট দেখো এখানে যে আমার অ্যাঙ্গেল গুলো আছে এগুলোকে প্রবেশ করিয়ে করিয়ে মানে দেখা লাগে যে আমার কত অ্যাঙ্গেল আছে আর কি ঠিক আছে সরাসরি না মেপে অ্যাঙ্গেল গেজ দিয়ে মেপে এটার সাথে কম্বাইন্ডলি একটা স্কোয়ার প্লেট ইউজ করা হয় মাঝে মধ্যে ঠিক আছে তো ইচ অ্যাঙ্গেল গেজ ইজ মার্ড উইথ এ এনগ্রেভ বি হুইচ ইন্ডিকেট এন্ড ডিরেকশন অফ দা ইনক্লুডেড অ্যাঙ্গেল হোয়েন দা অ্যাঙ্গেলস অফ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাঙ্গেল গেজেস আর টু বি অ্যাডেড আপ দেন দা ভি অফ অল অ্যাঙ্গেলস শুড বি ইন লাইন আমার <laughs> টাইটলি <laughs> যোগ করা আর এখানে হচ্ছে 
বিয়োগ করা উল্টো করে দেয় আর কি এরকম করে আমি আমার অ্যাঙ্গেলটা মেজার করে নিতে পারি যে এখানে কত আছে এখন আসে স্পিরিট লেভেল স্পিরিট লেভেল বাবল লেভেল অর সিম্পলি এ লেভেল ইজ এন ইনস্ট্রুমেন্ট ডিজাইন টু ইন্ডিকেট হোয়েদার এ সারফেস ইজ হরিজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যাল বলা তো এটা কই ইউজ করে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল নলেজ থেকে एनीवन বলতে পারবা কেউ শুনতে পাচ্ছ না আমার কথা এসে শুনতে পাচ্ছ স্যার বলো তো এই ডিভাইসটা কই ইউজ করে ওই যে কো পোষিকতা এরকম কিছু এটা ইউজ করে হচ্ছে কনস্ট্রাকশনে দেখবা যখন ফ্লোর করে টাইলস করে ঠিক আছে তখন ওই ফ্লোরটা ঠিক আছে কি না जखलटाइन একটু ডানে বামে হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে যে আমার ফ্লোরটা ইনক্লাইন না সরি আমার ফ্লোরটা হচ্ছে প্যারালাল বা হরিজন্টাল না এটাতে সাধারণ ইনক্লাইনেশন আছে বুঝতে পারছো এবং এটা সচরাচর বেনজল বা অ্যালকোহল এই ধরনের লো ভিসকাস ফ্লুইড দিয়ে এই স্পিরিট লেভেলের ভিতর দেয়া হয় ক্যালিব্রেটেড স্পিরিট লেভেল ইজ এন অ্যাঙ্গুলার মেজারিং ডিভাইস অফ গ্রেট প্রেসিশন স্পিরিট লেভেল ইজ নাথিং বাট এ সিম্পল গ্যাস টিউব দা বোর অফ হুইচ ইজ গ্রাউন্ড টু এ লার্জ রেডিয়াস It is obvious that if the fluid, if the liquid almost fills the tube, the bubble in the liquid will always lie at the highest position of the tube. This is a bubble. At the highest position of the tube, it will be a bubble. If the tube is uh, tilted at a small angle, the bubble will move along the radius of the tube through a certain distance depending on the angle of the tilt. Or that it will be done. Okay, so it is tilted. Matra onu jai. It is. ডানে ও যেতে পারে বামে ও যেতে পারে এবং এগুলো একটা মিজার আছে যে আমার যদি ডানে চলে যায় তাহলে কত টুক গেল কত টুক মানে কত টুকে অ্যাঙ্গেল গেল আর কি ঠিক আছে দা সেনসিটিভিটি অফ এ স্পিরিট লেভেল ইজ এক্সপ্রেসড অ্যাজ দা অ্যাঙ্গেল অফ টিল্ট ইন সেকেন্ডস ফর হুইচ দা বাবল উইল মুভ বাই ওয়ান ডিভিশন অন দা টিউব এই ওয়ান ডিভিশন অ্যাকচুয়ালি 2.5 মিমি হয় বুঝছো So sensitivity is angle in seconds divided by one division of the tube. It is spirit level. It is not the same angle as the angle of the floor or the surface plate or the inclination of the surface plate. It is not the same as the angle. Then the spirit level, the working principle is used to use the correct device to use the angle measurement. चाहले ঘুরাতে পারো ঠিক আছে রোটेट করাতে পারো অন দা হাউজিং देयर इज अ सर्कुलर स्केल এই যে এটা হচ্ছে কি सर्कुलर स्केल দা অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লাইনেশন অফ দা রোটারি মেম্বার ক্যারিং দা লেভেল রিলেটিভ টু ইটস বেস ক্যান বি মেজারড বাই দা सर्कुलर स्केल অর্থাৎ এই सर्कुलर स्केल বলা হল তুমি যখন এটাকে রোটेट করাবা এই যে লক নাটটা লুজ করে যখন তুমি তোমার স্পিরিট লেভেলটাকে রোটेट করাবা তখন এই सर्कुलर स्केलে তুমি কত অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত গেছো এটা তোমার এই আই পিস দিয়ে বা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে পারবা বুঝতে পারছো তো ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল চলো দেখি ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল হচ্ছে টু মেজার উইথ কিলোমিটারস দা বেজ ইজ কেপড অন দা সারফেস অফ দা ওয়ার্কপিস অর্থাৎ এই যে এটা তুমি ওয়ার্কপিসের উপর রাখবা কিলোমিটারের বেসটা 
তারপর হচ্ছে লক নাট ইস লুজ এন্ড এন্ড দা ডায়াল কম্প্রাইজিং দা সার্কুলার স্কেল ইস জেন্টলি রোটেটেড টিল দা বাবল ইন দা স্পিরিট লেভেল ইস অ্যাপ্রক্সিমেটলি এট সেন্টার অর্থাৎ তুমি যখন এখানে রাখবা যদি এটার মধ্যে কোনো অ্যাঙ্গেল থাকে তখন কি হবে খেয়াল করে দেখো তো এখানে আমার আমার বাবলটা ডানে ভাবে সরে যাবে না বাবলটা হচ্ছে মুভ করবে আমার সেন্ট্রাল পজিশন থেকে তখন তুমি এই লক নাটটা খুলে এটাকে এরকম ভাবে রোটেট করাবা যেন আমার বাবলটা আবার সে মিডল পজিশনে চলে আসে সাপোজ এই পজিশনে যাওয়ার পর আমার বাবলটা মিডল পজিশনে চলে আসছে তো কতটুকু অ্যাঙ্গেল গেল এটা তুমি এই মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবা যে আমার কতটুকু অ্যাঙ্গেল সরছে নাও দা লক নাট ইস টাইট এন্ড এন্ড ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট নাট ইজ অপারেটেড টিল দা বাবল ইস এক্স্যাক্টলি এট দা সেন্টার অফ দা ভায়াল স্কেল অর্থাৎ আমার এই স্কেলের আমি এটাকে আমি মেজারমেন্ট করার শুরুতে যখন ওয়ার্কপিসটা এখানে রাখছি তখন আমার বাবলটা সরে গেছে দেন এটাকে আমি ঘোরাবো আনটিল দা বাবল রিমেইনস এট দা সেন্টার পজিশন সেন্টার পজিশনে গেলে আমি লক নাটটাকে টাইট করে দেব তখন এই ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট নাটটা ইউজ করে আমি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে পারবো রোটেশন অফ দা ডিস্ক ক্যান বি রেড অন দা স্কেল ইট রিপ্রেজেন্টস দা ডেভিয়েশন অফ দা সারফেস ওভার হুইচ দা ক্লিনোমিটার ইজ প্লেসড फ्रॉम দা হরিজন্টাল প্লেন ঠিক আছে সো ফাইনালি তুমি এখান দিয়ে দেখতে পারবা যে কতটুকু রোটেট করলো তোমার এই কি বলে এটাকে স্পিরিট লেভেলটা অ্যাপ্লিকেশন কি ফর চেকিং দা অ্যাঙ্গুলার ফেসেস এন্ড রিলিফ অ্যাঙ্গেলস অন লার্জ কাটিং টুলস এন্ড মিলিং কাটিং ইনসার্টস ফর সেটিং ইনক্লাইনেবল টেবিল অন জিগ বোরিং মেশিনস এন্ড অ্যাঙ্গুলার ওয়ার্ক অন গ্রাইন্ডিং মেশিন এই হচ্ছে এর অ্যাপ্লিকেশন এটাকেও ক্লিনোমিটার বলে বুঝতে পারছো ধরো কি বলে এটাকে তুমি একটা গাছের উচ্চতা মাপতে চাও তো এটা সিম্পলি কিছুই না এটা আমরা নর্মাল কম্পারেটর যেটা বলি বা চাঁদা যেটা বলি চাঁদার মাঝখানে তুমি একটা স্ট্র লাগাই নাও ঠিক আছে স্ট্র লাগাও আর একটা হচ্ছে ওয়েট ঝুলাই দাও যেন আমি অ্যাঙ্গেলটা এক্স্যাক্টলি ধরতে পারি কত হুম দেন হচ্ছে তুমি সাপোজ এই গাছটার ডিসটেন্স মাপতে চাও একটা কনভিনিয়েন্ট দূরত্বে যাও দেন হচ্ছে তোমার আয়ের মানে তোমার আই পর্যন্ত যে ডিসটেন্স ওইখানে রেখে তুমি এদিক দিয়ে তাকাও এটার হাইট বরাবর ঠিক আছে তো হাইট বরাবর তাকালে যদি সাপোজ এরকম একটা অ্যাঙ্গেল ফর্ম করে তো দেখো আমার যদি এইখানে একটা অ্যাঙ্গেল ফর্ম করে এই অ্যাঙ্গেলটা যত আমার এই অ্যাঙ্গেলটাও তত না জি স্যার প্যারালাল হয়ে যাচ্ছে কি হয়ে যাচ্ছে স্যার ওই স্ট্রোটার সাথে তো প্যারালাল হচ্ছে না ওই হ্যাঁ এটা কি এটাকে এটাকে কি কোন বলে স্যার এটা তো অনুরূপ কোণ না হ্যাঁ অনুরূপ কোণ বলে সো অনুরূপ কোণের তুমি যদি অ্যাঙ্গেলটা পেয়ে যাও তাহলে যে सिंपली যে তোমার ডিসটেন্সটা তুমি কত দূর দূরত্বে আছে জানো তুমি অ্যাঙ্গেলটা জানো তাহলে তুমি হাইটটা জানতে পারবা গাছের আর তোমার চোখ থেকে তোমার डिफरेंसेसारेजारमेंट Autocollimeter is essentially an infinity telescope and collimeter combined into an instrument. Okay, let's see, this is an autocollimeter. Do you see it? Do you see it? So, what does this work? Let's see. This is a reflector, but this is a work piece. Do you see it? So, the work piece is a collimating lens. The working principle is a work piece. So, when you see it, you can see it in the same way. যেহেতু এটা আমার কি বলে এটাকে বলতো এটা হচ্ছে রিফ্লেক্টর বা এটাকে আমরা মানে আলোক বিজ্ঞানের ভাষায় কি বলে এটাকে যেখানে এসে আমার আলোক রশ্মি গুলা সব ফল করতেছে আচ্ছা যাই হোক যদি এটা নাইনটি ডিগ্রি বা নর্মাল টু দা লেন্স থাকে তাহলে এটা গিয়ে আবার সেই বিন্দুতে মিলিত হবে যেমন 
প্লেন রিফ্লেক্টর বা ওয়ার্ক পিস আমি যেটা অ্যাঙ্গেল মাপতে যাচ্ছি সেটা যদি নরমাল থাকে ইট উইল রিফ্লেক্টেড ব্যাক অ্যালং ইটস ওন পাথ অর্থাৎ যেই পথে গেছে ওই পথে ফিরে আসবে এট দা সেম পয়েন্ট ও বাট ইফ দা প্লেন রিফ্লেক্টেড টু বি নাউ টিলটেড থ্রু এ স্মল অ্যাঙ্গেল বাট এখন सपोज ধরো তুমি একটা ওয়ার্ক পিস মাপতে যাচ্ছ যেটা সরাসরি এই লেন্সের সাথে প্যারালাল বা পারপেন্ডিকুলার নাই নরমাল না একটু অ্যাঙ্গেলে আছে সেই ক্ষেত্রে কি হবে দেন দা প্যারালাল বিম উইল বি ডিপ ডিফ্লেক্টেড থ্রু টুয়াইস দিস অ্যাঙ্গেল বুঝতে পারছো অর্থাৎ যদি এখানে গিয়ে থিটা ডিগ্রি কোণে ফিরে আসে তাহলে থিটা ডিগ্রি কোণে পড়ে মানে থিটা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যদি থাকে ওয়ার্ক পিসে এটা টু থিটা ডিগ্রি কোণে এসে আমার এই ফোকাল প্লেনে পড়বে বুঝতে পারছো তাহলে খেয়াল করে দেখো এই যে এইখানে যদি আসে যে প্লেনে পড়তেছে এই প্লেন থেকে ক্যালিব্রেটেড স্কেল দিয়ে তুমি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ও আর ও প্রাইমের দূরত্বটা মেপে নিতে পারবা এবং ওই এক্স ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে টু থিটা ইনটু ফোকাল লেন্থ এফ এখানে ওই যে ট্রাইগোনোমেট্রি যে কতটুক দূরে গেল এইখান থেকে এইখানে হচ্ছে আমার ফোকাল লেন্থ আর কতটুক অ্যাঙ্গেল টু থিটা এফ এই ফর্মুলাটা দিয়ে তুমি এক্স জানো তুমি এফ জানো এইখান থেকে তুমি থিটাটা বের করে ফেলতে পারবা না যে আমার ওয়ার্ক পিসটা কত অ্যাঙ্গেলে আছে এটাই অটোকলি মেথড দিয়ে বের করে ফেলা যাবে এই যে খেয়াল করে দেখো যে ফার্স্ট অফ অল যদি এই রিফ্লেক্টরটা ঠিক আছে এই রিফ্লেক্টরটা যদি তোমার পারপেন্ডিকুলার থাকতো এই অবজেক্টিভ লেন্সের সাথে তাহলে যে বিন্দু থেকে আমার আলো গেছে ওই ফোকাল লেন্থ থেকে সে এক বিন্দুতে মিলিত হইতো কিন্তু অ্যাঙ্গেলে থাকার কারণে যে বিন্দু থেকে গেছে আরেক জায়গায় গিয়ে মিলিত হয়েছে অর্থাৎ ফোকাস পয়েন্ট দুইটা হয়ে গেছে এই ফোকাস পয়েন্টের ডিসটেন্সটা হচ্ছে এক্স এবং এক্স ইজ ইকুয়াল টু যেহেতু টু টু থিটা গুলো ফিরে আসবে টু থিটা ইন্টু এফ ফোকাল লেন্থ বলছে হুম এই ফোকাল লেন্থটা আমার ওই অটো কলিমিটারের জন্য এটি স্পেসিফিকেশনে দেয়া থাকে যে এটার ফোকাল লেন্থটা কত সো ফাইনালি আমি ওইখান থেকে আমার এই ওয়ার্ক পিসটা কতটুকু অ্যাঙ্গেলে আছে আমি ওটা বের করে ফেলতে পারবো সো দেখো একটা অটো কলিমিটারের নানান রকম ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এটা হচ্ছে অবজেক্টিভ লেন্স বা এটা কলিমেটিং লেন্স এইখান থেকে আলোটা ছড়ানো হয় বিমি স্প্লিটার দিয়ে দেন হচ্ছে ইয়ে করে আই পিস আমি এখান থেকে দেখব আর এটা হচ্ছে কি মাইক্রোমিটার সো এই ডিভাইস মানে এই পোরশনগুলো আছে অটো কলিমিটারের মধ্যে আর অ্যাপ্লিকেশন অফ অটো কলিমিটার দেখো চেকিং স্ট্রেটনেস অফ মেশিন টুল স্লাইড ওয়েস মেজারিং ভেরি স্মল এগুলো ইউজ করা হয় আর কি এই সব অ্যাপ্লিকেশনে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক অ্যাঙ্গুলার মেজারমেন্টটা এখানে শেষ লিনিয়ার মেজারমেন্ট অ্যাঙ্গুলার মেজারমেন্ট দেন হচ্ছে আমরা 